செய்திகள் தொடர்கின்றன மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறும் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினோரு பயனாளிகளுக்கு வழங்கி அதற்கான திட்டத்தினை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி நேற்று துவக்கி வைத்தார் அரசின் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை மூலம் மீனவர் முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான திட்டத்தின்படி மாநிலம் முழுவதும் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினோரு புதிய பயனாளிகள் கண்டறியப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதத்திற்கான ஓய்வூதியமானது அவரகவர்கள் வயதிற்கேற்ப வழங்கப்பட உள்ளது அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் மற்றும் தொகுதி எம்எல்ஏக்கள் முன்னிலையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஓய்வூதியத்தை நேற்று வழங்கி திட்டத்தினை துவக்கி வைத்தார் மீனவர் சேமிப்பு திட்டத்தின்படி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு மற்றும் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான தொகையக்காக சுமார் ஆறு கோடி மற்றும் நான்கு புள்ளி அறுபத்தி எட்டு கோடிக்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பிறந்த நாளை ஒட்டி நெல்லித்தோப்பு தொகுதி திமுக சார்பில் ஏழை எளிய பெண்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது நெல்லித்தோப்பு தொகுதி திமுக சார்பில் நடைபெற்ற திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சியில் மாநில அமைப்பாளர் சிவா எம்எல்ஏ கலந்து கொண்டு ஏழை எளிய பெண்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினின் பிறந்த நாளான மார்ச் ஒன்றாம் தேதியை இளைஞர் எழுச்சி நாளாக திமுகவினர் கொண்டாடி வருகின்றனர் அதன்படி திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினின் அறுபத்தி ஆறாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி புதுச்சேரி தெற்கு மாநிலத்திற்கு உட்பட்ட நெல்லித்தோப்பு தொகுதி திமுக சார்பில் லெனின் வீதியில் உள்ள கீர்த்தி மகாலில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று மாலை நடைபெற்றது நெல்லித்தோப்பு தொகுதி செயலாளர் நடராஜன் தலைமை தாங்க மாணவர் அணி துணை அமைப்பாளர் கண்ணன் வரவேற்று பேச தொகுதி அவைத் தலைவர் தண்டபாணி இளைஞர் அணி அமைப்பாளர் முகமது யூனுஸ் வழக்கறிஞர் அணி துணை அமைப்பாளர் சுகந்தி உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள் இதில் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் தைரியநாதன் தொகுத்து வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி தெற்கு மாநில அமைப்பாளர் சிவா எம்எல்ஏ கலந்து கொண்டு ஏழை எளிய பெண்களுக்கு தையல் இயந்திரம் பாத்திரம் புடவை உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி சிறப்புரை ஆற்றினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில துணை அமைப்பாளர் குணாதிலீபன் தொகுதி செயலாளர் சக்திவேல் கலிய கார்த்திகேயன் விவசாய அணி அமைப்பாளர் சோமசுந்தரம் மாணவர் அணி அமைப்பாளர் மணிமாறன் தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்க தலைவர் அண்ணா அடைக்கலம் நெசவாளர் அணி துணை அமைப்பாளர் ரங்கநாதன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அணி நிர்வாகிகள் பங்கு பெற்று சிறப்பித்தனர் மணவெளி தொகுதிக்கு உட்பட்ட விதவை முதியோர் உள்ளிட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகளுக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ அனந்தராமன் முன்னிலையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் சமூக நலத்துறை மூலம் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையில் புதுச்சேரி மாநிலம் மணவெளி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அரசு கொறடாவுமான அனந்தராமன் தலைமை தாங்க விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் சமூக நலத்துறை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்கள் இதில் தொகுதி நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் பங்கு பெற்றனர் லாஸ்பேட்டை கமலா அறக்கட்டளை சார்பில் சிவசக்தி மகளிர் குழுவிற்கு உட்பட்ட பதினாறு பயனாளிகளுக்கு சுமார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கான கடன் உதவி வழங்கப்பட்டது லாஸ்பேட்டை கமலா அறக்கட்டளை சார்பில் சிவசக்தி மகளிர் குழுவிற்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி பெத்திசெட்டிப்பேட்டை பள்ளிக்கூட வீதியில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் கமலா அறக்கட்டளையின் நிறுவனரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வைத்தியநாதன் கலந்து கொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் மேலும் கமலா அறக்கட்டளையின் செயலர் ரமா வைத்தியநாதன் மற்றும் சிவசக்தி மகளிர் சுய உதவிக்குழுவின் தலைவி நாகலட்சுமி செயலாளர் லட்சுமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதில் சுமார் பதினாறு பயனாளிகளுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கான இரண்டாவது ஆண்டு நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது காங்கிரஸ் கட்சியின் ஓபிசி அணி சார்பில் முதல் மாநாடு குறித்த கலந்தாய்வு கூட்டம் அதன் தலைவர் தர்மாபுரி கண்ணன் தலைமையில் தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது பாராளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நிறுத்தப்படும் வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்திட அக்கட்சியினர் பல்வேறு அணிகள் சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஓபிசி அணி சார்பில் அதன் தலைவர் தர்மாபுரி கண்ணன் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் சென் தெரேசி வீதியில் உள்ள சரஸ்வதி மகாலில் நடைபெற்றது இதில் பாராளுமன்ற தேர்தல் குறித்தும் ஓபிசியின் முதல் மாநாடு குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது மேலும் ஓபிசி அணியின் முதல் மாநாட்டை புதுச்சேரி வடக்கு மாவட்டத்தில் நடத்திட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது 
இந்த கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் துணைத் தலைவர் செல்வனந்தன் ஆறுமுகம் வடக்கு மாவட்ட நிர்வாகிகள் பொது செயலாளர் சரவணன் வீரராகவன் பன்னீர்செல்வம் உட்பட ஓபிசி அணியின் நிர்வாகிகள் பலர் பங்கு பெற்றனர் ஏம்பலம் சட்டமன்ற வளர்ச்சி நிதியின் கீழ் சுமார் அறுபது லட்சம் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் தார் சாலை பணிகளை அமைச்சர் கந்தசாமி துவக்கி வைத்தார் நெட்டப்பாக்கம் கோமின் பஞ்சாயத்து மூலம் ஏம்பலம் சட்டமன்ற தொகுதி வளர்ச்சி நிதியின் கீழ் சுமார் அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கோர்காடு கிராமத்தில் தெற்கு மற்றும் மேற்கு வீதிகளுக்கு சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் மற்றும் கரிக்கலாம்பாக்கம் புதுநகர் முதல் குறுக்கு வீதிக்கு சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் நேரு நகர் உட்புற வீதிகளுக்கு தார் சாலை அமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது பூமி பூஜையில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து பணிகளை துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் ஆணையர் மனோகரன் மற்றும் பொறியாளர் கருத்தையன் செயற்பொறியாளர் மாணிக்கசாமி ஏம்புலம் தொகுதி தெற்கு மாவட்ட பொருளாளர் குமரேஸ்வரன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கு பெற்றனர் ஆம்பூர் சாலையில் உள்ள உயிருள்ள மரங்களை பொதுப்பணித்துறை மூலம் டெண்டர் எடுத்தவர்கள் வெட்டி அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டதை கண்டித்து அலைகள் இயக்கத்தினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்பினர் பொதுப்பணித்துறையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டனர் புதுச்சேரியில் பல்வேறு சாலைகளில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள உயிருள்ள மரங்களை வெட்டி அகற்றி எடுத்துக் கொள்வதற்கான ஏலம் விடப்பட்ட நிலையில் ஆம்பூர் சாலையில் உள்ள மரங்களை ஏலம் எடுத்தவர்கள் வெட்டி அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதில் பயன்தரும் வகையில் வளர்ந்துள்ள காட்டு வகை மரம் மற்றும் முதிய மரங்களை வெட்டியதை கண்டித்து தலித் மக்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம் மற்றும் அலைகள் இயக்கம் திராவிடக் கழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்பினர் ஒன்று திரண்டு வெட்டப்பட்ட மரங்களோடு பொதுப்பணித்துறை தலைமை அலுவலகம் முன்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் அலைகள் இயக்க வீரபாரதி திராவிடக் கழக கோகுல் காந்தி தலித் மக்கள் பாதுகாப்பு இயக்க பிரகாஷ் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ராஜசேகரன் ராஜா அந்துவான் உள்ளிட்ட பலர் பங்கு பெற்று கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் புதுச்சேரி நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சாலைகளில் அமைந்திருக்கக்கூடிய மரங்களை வெட்டுவதற்கு ஏலம் விட்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு மரங்களை வெட்டுவதற்கு ஏலம் எடுத்த நபர் இன்றைக்கு லட்சுமி பாரு அருகிலே மரங்களை மிகப்பெரிய மரங்களை மரத்தை மிகவும் பழமையான மரம் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே வரும் மரத்தை இன்றைக்கு வெட்டும் போது இந்த இயக்கங்கள் சேர்ந்து நாங்கள் இதை இன்றைக்கு அதை தடுத்து இருக்கிறோம் இதை தடுத்து இந்த மரங்களை வெட்டக்கூடாது இந்த மரம் வெட்டும் ஏலத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கே கூடி பொதுப்பணித்துறையை முற்றுகையிட்டு இருக்கிறோம் வில்லையனூர் கோமின் பஞ்சாயத்திற்கு உட்பட்ட மங்கலம் தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியின் கீழ் பல்வேறு பணிகளுக்கான பூமி பூஜை செய்து சுகுமாரன் எம்எல்ஏ பணிகளை துவக்கி வைத்தார் வில்லையனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து மூலம் மங்கலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியின் கீழ் பல்வேறு பணிகளுக்கான பூமி பூஜையினை மங்கலம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமாரன் இன்று துவக்கி வைத்தார் மங்கலம் செல்வா நகரில் மண் அடித்து கருங்கல் ஜல்லியிட்டு தார் சாலை அமைக்கும் பணிக்காக சுமார் ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் உறவையாறு பெருமாள் சாலை மேடு தனலட்சுமி நகரில் தார் சாலை அமைக்கும் பணிக்காக சுமார் பதினான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் அனந்தபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பின்புறம் உள்ள குறுக்கு சந்துகளில் கருங்கல் ஜல்லியிட்டு சாலை பணிக்காக சுமார் எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் அரியூர் மங்கலட்சுமி நகர் மற்றும் குமரநகர் சாலை மேம்படுத்தும் பணிக்காக சுமார் எட்டு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் பங்கூர் செல்வா நகர் மற்றும் மகாலட்சுமி நகரில் குடிநீர் அமைக்கும் பணிக்காக சுமார் பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் பூமி பூஜை நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் அனைத்திலும் விலையினூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ஆறுமுகம் உதவி பொறியாளர் திருநம்பக்கரசு இளநிலை பொறியாளர் ரங்க மன்னார் என் ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் மேலும் இப்பணிகளுக்கான பூமி பூஜையில் தொகுதியின் எம்எல்ஏ சுகுமாரன் கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து பணிகளை துவக்கி வைத்தார் ஸ்ரீ சிவசக்தி தர்ம அறக்கட்டளை சார்பில் வில்லையனூர் அன்னை கண் மருத்துவமனை இணைந்து வில்லையனூர் கேலக்சி ஆங்கில உயர்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாமை நடத்தியது ஸ்ரீ சிவசக்தி தர்ம அறக்கட்டளை மற்றும் வில்லையனூர் அன்னை கண் மருத்துவமனை சார்பில் வில்லையனூர் கேலக்சி ஆங்கில உயர்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் இலவச கண் மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது இம்முகாமில் எல்கேஜி முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் இந்நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் சுகந்தி மற்றும் மருத்துவ ஆலோசகர் பிரபாகர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு ஆலோசனைகளை வழங்கினார்கள் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை அறக்கட்டளை நிறுவனர் ராஜா ராம் குமார் உள்ளிட்டோர் செய்திருந்தனர் முகாமில் கேலக்சி பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் ரமேஷ் ஆசிரியர் சுதா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு முன்னிலை வகித்தனர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் விளையாட்டு தின விழா உப்பளம் இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது பெரம்பையில் இயங்கி வரும் ராக் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் விளையாட்டு தின விழா உப்பளம் இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்த
முதல்வர் அன்பர் பாஷா கல்லூரியின் நிர்வாக அதிகாரி அனிதா உள்ளிட்டோர் முன்னிலை வகிக்க ராக் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் செயலர் ஹரிதேவன் ராக் கல்வி குடும்பத்தின் செயலர் அப்துல் ரஹ்மான் ராக் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி முதல்வர் விஸ்வகுமார் ராக் சேவியர் கல்லூரியின் ராக் செவிலியர் கல்லூரியின் செயலாளர் சரவணன் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினராக பலர் கலந்து கொண்டனர் விழாவின் முதலாக விளையாட்டுக் கொடி ஏற்றி வைக்கப்பட்டு உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது உறுதிமொழியை உடற்கல்வி ஆசிரியர் பாலசுந்தரம் வாசிக்க அதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்கள் வழிமொழிந்தனர் குண்டு எறிதல் உயரம் தாண்டுதல் நீளம் தாண்டுதல் நூறு மீட்டர் ஓட்டம் இருநூறு மற்றும் நானூறு மீட்டர் ஓட்டம் என மாணவ மாணவிகளுக்கு தனித்தனியாக போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் இதில் பங்கு பெற்றனர் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை உடற்கல்வி இயக்குநர் பாலசுந்தரம் செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரி சட்டசபை இன்று கூடிய நிலையில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி மூன்று கோடிக்கான இடைக்கால பட்ஜெட் சுமார் ஒரு மணி நேரம் நடந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தாக்கல் அறிவித்த திட்டங்களை எதுவும் செயல்படுத்தவில்லை என சபாநாயக எதிர்கட்சியினர் முற்றுகை எதிர்கெடுத்தாலும் ஆளுநரை குறை கூறுவதை கண்டித்து ஒட்டுமொத்த எதிர்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு துணைநிலை ஆளுநருடன் எதிர்க்கட்சியினர் இணைந்து கொண்டு ஆளும் அரசுக்கு நெருக்கடி அளித்து வருகின்றனர் இவற்றையெல்லாம் விரைவில் முறியடிப்போம் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சூளுரை இன்று போடப்பட்டுள்ள பட்ஜெட் சம்பிரதாய பட்ஜெட் ஜனநாயகத்தின் குரல் வலையை ஆளும் காங்கிரஸ் அரசு நெறிப்பதாக அன்பழகன் எம்எல்ஏ குற்றச்சாட்டு இத்துடன் சில்வர் சாட் செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம்